ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா எண்டோகிரைன் கிளான்ஸ் குறிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம த்ரீ எண்டோகிரைன் கிளான்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பீனியல் கிளான்ஸ் செகண்ட் ஒன் தைராய்டு கிளான்ஸ் தேர்டு ஒன் தைமஸ் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பீனியல் கிளான்ஸ் இதனோட லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபோர் பிரெயினோட டார்சல் ரீஜனில் தான் இந்த பீனியல் கிளான்ஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த பீனியல் கிளான்ஸ்லேருந்து என்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா மெலட்டோனைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது சரி இந்த மெலட்டோனைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்ன வேலை செய்யுது பொதுவாக நம்ம உடம்புல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த சைக்கிள்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சைக்கிள் அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்ம எந்த நேரத்தில் தூங்கணும் எந்த நேரத்தில் முழிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஸ்லீப் அண்ட் வேக்கப் அப்படிங்கிற சைக்கிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மெலட்டனைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் கூட இந்த ஹார்மோன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது இதை தவிர்த்து இந்த ஹார்மோன் வேறு என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா மெட்டபாலிக் ப்ராசஸை கட்டுப்படுத்துது பிக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம பாடியில் மெலனின் பிக்மெண்டேஷன் அதை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேலையை கூட தூண்டுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து காரணமாக இருக்குது மென்சுரல் சைக்கிள் அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ஏற்படுறதுக்கு கூட இந்த ஹார்மோன் பார்ஷியலாக கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்லலாம் தென் இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டுறதுக்கு கூட இந்த ஹார்மோன் ஒரு காரணமாக இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது தைராய்டு கிளாண்ட் இது எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நெக் ரீஜன்ஸில் தான் லொக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலோப்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைலோப்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு என்னது பைனா ரெண்டு லோப்டு அப்படின்னா டிவிஷன் அப்போ இந்த கிளாண்ட் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு டிவிஷனுமே ஒரு மெல்லிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூவால் கனெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இஸ்துமஸ் இந்த தைராய்டு கிளாண்டில் நிறையா தைராய்டு ஃபாலிகல்ஸ் வந்து காணப்படுது தைராய்டு ஃபாலிகல்ஸ் அப்படின்னது ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேவிட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கு அந்த கேவிட்டிக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்ட்ரோமா இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸிலிருந்து தான் ரெண்டு ஹார்மோன் சிந்தசைஸ் ஆகுது அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று டி ஃபோர் இன்னொன்று டி இந்த டி ஃபோர் அப்படின்னு என்னது டெட்ரா அயோடோ தைரோனைன் அல்லது தைராக்சின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே டி த்ரீ அப்படின்னா ட்ரை அயோடோ தைரோனைன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் சிந்தசைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அயோடின் வந்து ரொம்ப அவசியமானது அயோடின் இருந்தால் மட்டுமே இந்த டி ஃபோர் அண்ட் டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகும் தைராய்டு ஹார்மோன் போதிய அளவில் செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு பேர் என்னென்னா ஐப்போதைராய்டிசம் ஏன் இந்த ஐப்போதைராய்டிசம் அப்படிங்கிற நிலை ஏற்படுதுன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் சரியான அளவுக்கு அயோடின் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஐப்போதைராய்டிசம் அப்படிங்கிற நிலை வந்து ஏற்படும் என்ன சிம்டம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தைராய்டுகளன் வந்து என்லார்ஜ் ஆகும் வீங்கி போய் காணப்படும் சிம்பிளாக காய்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே ஒரு பெண் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஐப்போதைராய்டிசம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஏற்பட்டால் என்ன சிம்டம் ஏற்படும் அதனால் என்ன விளைவு ஏற்படும் அப்படின்னா கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து ஏற்படும் இந்த கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிறது என்னது குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை சரியான அளவுக்கு வளராது ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் தான் காணப்படும் இதை தவிர்த்து அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வளரும் பொழுது மென்டல் ரிட்டார்டரேஷன் மன வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும் லோ இன்டலெக்சுவல் கோஷன் புத்தி கூறுமை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அப்நார்மல் ஸ்கின் பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் அதே அடுத்து டெஃப் மியூட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெஃப் மியூட்டிசம் அப்படின்னு யார் கூப்பிட்டாலும் காது கேட்காத மாதிரியே எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லாமல் காது கேட்காத மாதிரியும் வாய் பேசக்கூடிய அந்த திறன் இல்லாமலும் காணப்படும் ஐப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் ஐப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவே அடல்ட் உமனுக்கு நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஐப்போ தைராய்டிசம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு என்ன சிம்டம் ஏற்படும் அப்படின்னா இர்ரெகுலர் மென்சுரல் சைக்கிள்ஸ் வந்து ஏற்படும் மாதவிடாய் சுழற்சி வந்து சரியாக நடைபெறாது இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாக செக்ரீட் ஆகிறதுனால என்ன விளைவு ஏற்படுதுன்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஏற்படுது இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து பெரிதும் பாதிப்படைய காரணமாக இருக்குது 
இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் எக்ஸ் ஆப்தால்மிக் காய்டர் இதனோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிதாக ஆரம்பிக்கும் ப்ரொட்யூஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைபால் கண்ணோட ரெண்டு விழியும் வெளியே தள்ளன மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து அதிகமாகும் அடுத்தது லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் வந்து என்னென்னா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சிம்பிளாக இந்த நோய்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் ஆர் ஹார்மோன் ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம உடம்பில் ஆர்பிசி அதாவது ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்குவதற்கு ஃபார்மேஷன் நடக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அடுத்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் புரோட்டீன் இதனோட மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்ஸை கட்டுப்படுத்துது நம்ம உடம்பில் வாட்டர் பேலன்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் எலக்ட்ரோலைட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஹார்மோன் வந்து உதவியாக இருக்குது இதை தவிர்த்து இந்த தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து தைரோ கால்சிட்டோனைன் அதாவது டிசிடி அப்படிங்கிற புரோட்டீன் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது இந்த புரோட்டீன் ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் கால்சியம் லெவலை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிசிடி அப்படிங்கிற ஹார்மோன் காரணமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா நாலு கிளாண்ட் வந்து இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா தைராய்டு கிளாண்டோட போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் காணப்படுது தைராய்டு கிளாண்டில் ரெண்டு லோப் இருக்கு ரெண்டு பகுதியே பிரிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு லோப்லேயுமே ரெண்டு பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து காணப்படுது அப்போ டோட்டலாக நாலு பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இருக்கு சரி இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்டில் இருந்து என்ன ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த பெப்டைடு ஹார்மோனோட பேர் என்ன அப்படின்னா பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் பிடிஎச் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பேரா தைராய்டு ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரத்தத்தில் இந்த பிடிஎச் அதாவது பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் அளவு இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிமினரலைசேஷன் ஏற்படும் எங்கே டிமினரலைசேஷன் ஏற்படும்னா போனில் டிமினரலைசேஷன் வந்து ஏற்படும் அதாவது போனில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் கரைஞ்சி பிளட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் தானது டிமினரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிமூவ் ஆஃப் மினரல் ஃப்ரம் த போன் ஆர் கால் டிமினரலைசேஷன் ஸோ அந்த டிமினரலைசேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து ஏற்படுத்துறது யார் அப்படின்னா இந்த பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் தான் அடுத்தது பிடிஎச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ரீனல் டியூப்பில் கால்சியம் மயான வந்து ரீஅப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கு மேலும் டைஜஸ்டட் ஃபுட் அதாவது செரிமானம் அடைந்த உணவில் இருந்து ஃபுட்டில் இருந்து கால்சியம் மயான வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் தான் காரணமாக இருக்குது நான் மேலே சொன்ன பேரா தைராய்டு ஹார்மோனோட விளைவு வந்து எதற்காக நடக்குது அப்படின்னா ரத்தத்தில் கால்சியம் அயானோட அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மேலே சொன்ன எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே நடக்குது அதனால் இந்த பிடிஎச் அதாவது பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் கால்சிமிக் ஹார்மோன் இந்த பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் தைரோ கால்சிட்டோனைன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் கூட இணைஞ்சு என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல கால்சியம் லெவல் வந்து பேலன்ஸாக வச்சுக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கு அப்படின்னா லோபுலர் ஸ்ட்ரக்சரே உடையது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா பிட்வீன் த லங்ஸ் ரெண்டு லங்ஸுக்கும் நடுப்பகுதியில் காணப்படுது ஸ்டெர்னத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த லார்ஜஸ்ட் பிளட் வெசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அயோட்டா அயோட்டாவோட வென்ட்ரல் சைடில் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் வந்து காணப்படுது இந்த தைமஸ் கிளாண்டை லிம்பாய்டாருன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஒன்றா காணப்படுது நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த தைமஸ் கிளாண்டு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த தைமஸ் கிளாண்டிலிருந்து என்ன ஹார்மோன் செக்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் வந்து செக்ரியேட் ஆகுது அந்த பெப்டைடு ஹார்மோனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா தைமோசின் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைமோசின் இந்த தைமோசின் ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ லிம்போசைட்ஸ் அதாவது டீ செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டீ லிம்போசைட் டிஃப்ரென்ஷியேட் நடக்கிறதுக்கு 
வேறுபாடு அடைகிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி கொடுக்கறதுக்கும் இந்த தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் காரணமாக இருக்குது இந்த தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல அதிக அளவில் ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இமோரல் இம்யூனிட்டி வந்து கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இந்த தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வயதானவர்களுக்கு அதாவது ஓல்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு எல்லாமே கம்மியாக தான் செக்ரீட் ஆகும் ஏன் கம்மியாக செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த தைமஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜெனரேட் ஆகிறதுனால அந்த ஹார்மோனோட அளவு கூட குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வயதானவர்களுக்கு அதிகப்படியான நோய் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இம்யூனிட்டி அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட வயதானவர்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு தைமஸ் கிளாண்டோட டீஜெனரேஷன் தான் காரணம்